హలో అందరికి ఐడిపి లెవెల్ వన్ ప్రిపరేషన్ వీడియో కి వెల్కమ్ అండ్ ఈ వీడియోలో మనము నైన్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాము హయెస్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్కోర్స్ అంటారు సో అది ఏముంది ఏందని చూద్దాం కొంచెం చిన్న లాజికే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏందో క్వశ్చన్ అయితే ఇదే కదా సో చూద్దాం ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ప్రొఫెసర్ మైకిల్ గేవ్ అన్ అసైన్మెంట్ టు స్టూడెంట్స్ ఓకే ప్రొఫెసర్ ఒక ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చినట ఓకే ఫైన్ ద ప్రొఫెసర్ డివైడెడ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ టు ఎన్ గ్రూప్స్ ఓకే ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళని డివైడ్ చేసినట కొన్ని గ్రూప్స్ గా ఓకేనా ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీటింగ్ ద అసైన్మెంట్ అండ్ హీ వుడ్ లైక్ టు నో విచ్ గ్రూప్ అచీవ్ ద హయెస్ట్ స్కోర్ అంట ఈ అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత హయెస్ట్ స్కోర్ ఏ గ్రూప్ చేసింది అని అంటా ఉన్నాడు ఓకేనా అది కనుక్కోమ అంటా ఉన్నాడు బేసిక్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సో ఒక కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు అంటే గ్రూప్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తా ఉంటుండు సో ఆ లిస్ట్ లో సమ్ కనుక్కోమంటుండు సమ్ కనుక్కుంటే అంటే సమ్ ఏ గ్రూప్ ది ఒక టూ త్రీ లిస్ట్ ఉన్నాయి అనుకో ఏ గ్రూప్ ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది అన్నది కనుక్కోమంటుండు ఓకేనా సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏమంటుండు యూ విల్ బి గివెన్ ఎన్ అసైన్మెంట్ స్కోర్స్ ఓకే ఇది కొంచెం అర్థమైతే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదే కదా ఇఫ్ ద గివెన్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ అంట అండ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఓకే టూ గ్రూప్స్ ఓకే ఎన్ అనే టూ గ్రూప్ టూ ఇస్తే టూ గ్రూప్స్ వస్తున్నాయి సో ఎన్ అనేది త్రీ ఇచ్చినా త్రీ గ్రూప్స్ వస్తాయి ఫోర్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా గ్రూప్స్ అనేది వస్తా ఉన్నాయి ఓకే ఫైన్ ఏమైంది ఇక్కడ ఇన్ ద ఎబౌ టూ గ్రూప్స్ పైన రెండు గ్రూప్లల్లా ద సెకండ్ గ్రూప్ త్రీ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో హ్యాస్ లార్జెస్ట్ సమ్ ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ సమ్ ఎంత టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది ఇవి త్రీ ఓకే త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఓకే ఇది గ్రూప్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది కదా స్కోరు సో ఈ గ్రూప్ అనేది ఏం చేయాలి మనము ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి త్రీ వన్ జీరో ఆ గ్రూప్ అనేది ప్రింట్ చేయాలంట ఓకే సరే ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక శాంపుల్ ఇన్పుట్ టూ ఇస్తుండు టూ గ్రూప్స్ వస్తున్నాయి మనకి హైయెస్ట్ కాబట్టి ఇది వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటిది త్రీ ఇచ్చిండు త్రీ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి అండ్ త్రీ గ్రూప్స్ లో ఇది హైయెస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది హైయెస్ట్ గా వచ్చేసింది ఓకేనా ఓకే ఈ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్లీ మనము కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ లో చేసినాం అంటే ఫైన్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అని అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు దాంట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫైన్ చేయమంటాడు సో మనం ఎట్లా ఫైన్ చేసేది స్టార్టింగ్ ఒక హైయెస్ట్ నెంబర్ అని అజమ్ మనం అజమ్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటా హైయెస్ట్ నెంబర్ అని సో హయెస్ట్ నెంబర్ అని అండ్ మిగతా నెంబర్లు ఈ నెంబర్ తోని చెక్ చేసుకుంటా ఏది హయెస్ట్ నెంబర్ అని కనుక్కుంటా ఉన్నాం సో అది కొంచెం సిమిలర్ గా ఉన్నట్టున్నది మనము చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేసుకుందాం ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తుండ ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ ఇస్తుండ కదా మనకి ఎన్ని గ్రూప్స్ వస్తాయని నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇన్పుట్ తీసేసుకుంటా ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి మనకి ఒక కామా సపరేటెడ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కదా సో ఆ నెంబర్స్ ఎట్లా రీడ్ చేయాలి మరి అవి టూ గ్రూప్స్ రావచ్చు త్రీ గ్రూప్స్ రావచ్చు ఫోర్ గ్రూప్స్ రావచ్చు ఎన్ని అయినా గ్రూప్స్ రావచ్చు సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫర్లు పేసుకొని ఫర్లు పేసుకొని అవి ఎన్ని అయితే అన్ని అన్ని రీడ్ చేసుకొని ఒక కొత్త లిస్ట్లో ఫామ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఒక కొత్త లిస్ట్లో పెట్టుకున్నాం సరే యాక్చువల్ లిస్ట్ అని ఒకటి పెట్టుకుంటున్నా యాక్చువల్ లిస్ట్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఒక ఫర్ ఐ ఫర్ ఐ ఇన్ ఈ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకున్నాం అంటే నెంబర్ టైమ్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఎన్ని గ్రూప్స్ వస్తే అన్ని అన్ని టైమ్స్ ఆ ఫర్లు పని తిరగాలి కదా రేంజ్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఓకే నెంబర్లో టూ వచ్చింది అనుకో టూ టైమ్స్ ఈ ఫర్లు తిరుగుతుంది టూ టైమ్స్ మనకి ఆ ఇన్పుట్ తీసేసుకుంటుంది కామతో సపరేట్ అయిన ఇన్పుట్ త్రీ టైమ్స్ వస్తే త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటుంది సో దీని లోపల మనము ఆ ఇన్పుట్ ఆ కామా సపరేటెడ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాం ఏది నెంబర్ లిస్ట్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇంటీజర్ పెట్టుకుంటున్నా అండ్ ఈ మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ ఇంటీజర్ని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి యాడ్ చేస్తున్నా ఇంటీజర్ని పెట్టేస్తున్నా సో లాస్ట్లీ ఫైనల్లీ లిస్ట్గా ఫామ్ చేస్తున్నా దీన్ని ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి దాని అంటే ఇక్కడ కామా సపరేటెడ్ వస్తుంది సో కామతో సపరేట్ చేసేస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి బ్రాకెట్స్ కానీ కామర్స్ కానీ కొంచెం మిస్ అయితే ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ పోయిందో మనకి అర్థం కాదు సో ఓకే లిస్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ గ్రూప్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ గ్రూప్ వచ్చినప్పుడు మనము
సో ఏది హైయెస్ట్ ఉన్నాయని ఫైన్ చేసే ముందు మరి ఏది ఎక్కువ ఉన్నదో తెలియదు కదా మనకి సో ఫస్ట్ టైం మనము ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నదని అజం చేసుకొని పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకి ఏది ఎక్కువ ఉన్నదో తెలియదు కదా సార్ ఇది ఎక్కువ ఉన్నది నాకు అని అనుకుంటున్నా ఒక వేరియబుల్ అనేది పెట్టుకుందాం ఎట్లా గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఓకేనా గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అనే వేరియబుల్ పెట్టుకుంటే ఎందుకంటే నాకు ఆ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఉన్న గ్రూప్ లలో ఏది హైయెస్ట్ తెలియదు స్టార్టింగ్ లో తెలియదు కదా మనకి సో నేను నా నేను అనుకుంటున్నా ఒక ఫస్ట్ లో ఉన్నది జీరో ఎయిత్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది యాక్చువల్ హైయెస్ట్ గ్రూప్ అని నేను అనుకుంటున్నా యాక్చువల్ గా సో యాక్చువల్ ఆఫ్ జీరో జీరో ఎయిత్ ఇండెక్స్ లో అది పెద్ద గ్రూప్ అనుకుంటున్నా ప్రస్తుతానికి అయితే సో ఫైన్ అది అయిపోయిన దాని పని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ యాక్చువల్ లిస్ట్ లో అన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క గ్రూప్ తీసుకున్నాం ఒక్కొక్క గ్రూప్ తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలా మనకి ఒక ఫర్లు పేసుకుంటే ఒక్కొక్క గ్రూప్ వస్తుంది కదా సో ఒక్కొక్క గ్రూప్ తీసుకున్నాం ఫర్లు పేసుకొని ఈచ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం ఈచ్ గ్రూప్ తీసుకొని ఈ గ్రూప్ తోని కంపేర్ చేద్దాం ఈ రెండు సమ్ము ఏది ఎక్కువ ఉన్నది ఏదైనా ఎక్కువ ఉంటే ఈ గ్రూప్ లోకి పంపించేద్దాం దాన్ని ఇట్లా చేద్దామో చూద్దాం క్లియర్ గా ఏంటండి ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ సో ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ యాక్చువల్ లిస్ట్ ఓకేనా ఈ యాక్చువల్ లిస్ట్ లో ఈచ్ గ్రూప్ అనేది వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆ జీరో వన్ టూ తర్వాత జీరో వన్ టూ ప్రతి ఇట్రేషన్ లో ఒక్కొక్కటి వస్తా ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి వస్తా ఉన్నది కదా ఈచ్ గ్రూప్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ అనేది వస్తుంది కదా మనం ఏం చేద్దాం అంటే వీటిని సమ్ చేద్దాం ఈచ్ గ్రూప్ సమ్ చేద్దాము అండ్ ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం ఏం కండిషన్ చెక్ నేను యాక్చువల్ అయితే ఇది అనుకుంటున్నా ఏది గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అనేది నేను యాక్చువల్ హైయెస్ట్ అనుకుంటున్నా సో ఇంకేమైనా హైయెస్ట్ ఉన్నదా ఒకవేళ అది హైయెస్ట్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని అటు పంపించేసి అని ఇఫ్ కండిషన్ కి చెప్దాం ఎట్లా ఇఫ్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఈచ్ గ్రూప్ ఓకే ఈ సమ్ ఆఫ్ ఈచ్ గ్రూప్ ఈచ్ గ్రూప్ లో ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ వస్తుంది కదా ఈచ్ గ్రూప్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఏది ఈ గ్రూప్ గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ వస్తుంది కదా ఈ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ సమ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఈ గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ లకి మనము ఆ గ్రూప్ ఈచ్ గ్రూప్ అనేది పంపించేద్దాం ఎట్లా గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈచ్ గ్రూప్ అంతే అయిపోయింది ఈ గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ లకి ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ హైయెస్ట్ ఉంటేనే హైయెస్ట్ లేకపోతే అది అట్లనే ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్ జీరో ఎయిత్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్నది అట్లనే ఉంటుంది సో అయిపోయింది ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇంకా జస్ట్ ఇది ఒకటే మాక్సిమం ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా జస్ట్ ప్రింట్ చేసేస్తున్నా ప్రింట్ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ గ్రూప్ లో గ్రూప్ విత్ హైయెస్ట్ స్కోర్ లో ఏముంటుంది మనకి ఈ లిస్ట్ యాక్చువల్ మనకు వచ్చే లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఒకసారి రన్ చేస్తున్నా మనకి ఇది హైయెస్ట్ గ్రూప్ ఏది త్రీ వన్ జీరో కదా ఓకే త్రీ వన్ జీరో వస్తుంది త్రీ వన్ జీరో వస్తుంది కానీ ఇది లిస్ట్ లో వస్తుంది కానీ మనకి లిస్ట్ లో అవసరం లేదు స్ట్రింగ్ లో కావాలి కదా దానికి అప్రోప్రియేట్ గా చేద్దాం ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ ఇస్తా దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనకి ఒక నెంబర్ ఇస్తుండు నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం నెంబర్ ఎన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ లాగా ఒక నెంబర్ ఇస్తుండు సో మనకి ఎన్ని గ్రూప్స్ వస్తాయి తెలియదు కాబట్టి ఒక ఫర్లు పేసుకొని ఆ గ్రూప్స్ అన్ని రీడ్ చేస్తున్నాం గ్రూప్స్ అన్ని రీడ్ చేసి యాక్చువల్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటున్నాం ఒక పెద్ద లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటున్నాం సో ఈ గ్రూప్స్ అన్ని సపరేట్ సపరేట్ గా పెద్ద లిస్ట్ లో ఉన్నాయి సో మనకి యాక్చువల్ లాజిక్ ఏంటిది అసలు వాడు అడిగింది ఏంటిది ఈ గ్రూప్స్ లో హైయెస్ట్ సమ్ హైయెస్ట్ సమ్ ఎంత ఉన్నదో నాకు చెప్పు అని అంటున్నాడు కదా ఆ గ్రూప్ అనేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాడు సో మనకి హైయెస్ట్ తెలియదు కదా హైయెస్ట్ తెలియనప్పుడు నేనే ఆల్రెడీ అజ్ అజమ్ చేసుకుంటున్నా ఫస్ట్ జీరో ఎయిత్ ఎలిమెంట్ లో జీరో ఎయిత్ ఇండెక్స్ లో అదే ఫస్ట్ గ్రూప్ రాబాయి అదే అనుకుంటున్నా నేను అని అనుకున్నాం సో ఫైన్ అదే పెట్టేసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఒక ఫర్లు పేసుకొని మిగతా గ్రూప్ మిగతా గ్రూప్ లలో ఇంకేమైనా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉన్నదా లేదా చెక్ చేస్తున్నా దానికి ఈచ్ గ్రూప్ మనం రీడ్ చేయాలి కదా ఈచ్ గ్రూప్ రీడ్ చేయడానికి ఒక ఫర్లు పేసుకున్నాం ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ యాక్చువల్ లిస్ట్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ యాక్చువల్ లిస్ట్ అని తీసుకుంటే యాక్చువల్ లిస్ట్ లో ఈచ్ గ్రూప్ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ గ్రూప్ సమ్ చేస్తున్నా సమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి సమ్ యూ సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇది దీనికన్నా ఇది గ్రేటర్ ఉందా లేదా ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ అయింది అనుకో ఇది దీంట్లో పంపించేస్తున్నా జస్ట్ ఈ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అదే అంటున్నా దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నా అంతే కదా ఈ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ గ్రూప్ అంటున్నా సో ఆ గ్రూప్ మనకు ఆల్రెడీ దాంట్లో అప్డేట్ అయి ఉంటుంది కదా అదే గ్రూప్ 
ఈ స్టార్ బేసిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఈ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు లిస్ట్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఉంది కదా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ లో అది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని అన్పాక్ చేస్తుంది లిస్ట్ నుండి జస్ట్ స్ట్రింగ్ లాగా సపరేట్ సపరేట్ గా అట్లా అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది సో మనం జస్ట్ సేమ్ వస్తుందా వస్తా లేదా చూద్దాం సేమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది జస్ట్ మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే మనకి ఓల్డ్ మెథడ్ ఉంది కదా సో అదే ఫాలో అయితే మనకి మళ్ళీ కొత్త కొత్తగా ఎందుకు ఓకేనా జస్ట్ ఒక పర్లో పేసుకున్నాం ఆ అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ అని పెట్టుకున్నాం ఇది ఒకటి చేసినాం ఇది అది మెయిన్ ఒక లిస్ట్ నుండి స్ట్రింగ్ గా మార్చేటప్పుడు జస్ట్ ఒక స్టార్ పెట్టుకున్నాం అనుకో అది కొంచెం ఈజీ మెథడ్ అయిపోతుంది సో మన ఇది కోడ్ కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందా రన్ అయితే ఒకసారి మన దాంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి చూద్దాము ప్రాబ్లం అయితే ఇదే కదా హైయెస్ట్ స్కోర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్కోర్ టెస్ట్ కేసు మనం దీంతో చెక్ చేసినాం మనం ఒకసారి మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసి చూద్దాము రన్ కొడుతున్నా ఓకే బేసిక్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయినాయి యాక్చువల్ కూడా ఆబ్వియస్లీ పాస్ అయిపోతాయి ఇది ఒక చిన్న లాజికే మనకి ఆల్రెడీ మనం పాత కోడింగ్ ప్రాక్టీస్లలో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం జస్ట్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో ఏదైనా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ని ఇవ్వమంటున్నాం హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదో తెలియదు కాబట్టి స్టార్టింగే మనం ఒక నెంబర్ పెట్టేసుకుంటున్నాం ఆ నెంబర్తో మిగతా నెంబర్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇంకేదైనా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉన్నదా ఆ నెంబర్ ఒకవేళ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉన్నది అనుకో ఈ నెంబర్ని దానికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం అంతే ఓకేనా హోప్ ఈ ప్రాబ్లం అయితే అర్థమై ఉంటుంది అండ్ డైలీ డైలీ వీడియోస్ చేస్తున్నా కదా కొంచెం లైక్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అర్థం కాలేదని నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే బాయ్ బాయ